हेलो असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई बी बी एजुकेशन चैनल सो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इट इज देर इन योर बी कॉम एज पर उस्मानिया सॉरी बी बी ए एज पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिलेबस सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज देर इन योर बी बी ए सेकेंड सेम ओके It is there in your BBA second sem. Last time I discussed business statistics. Uh, that is outdated syllabus. Okay, so this I am going to discuss you 2023 syllabus. Okay, 2023. सिर्फ थोड़े थोड़े से topics इसमें add हुए हैं. बहुत सारे जने request करे. Then I am making this video just for you all. So please watch this video till end. If you have any queries, means you can ask me again. in the comment section okay thank you so much so let's start a topic here in business statistics uh, we have five units in business statistics okay uh, number one unit is introduction to statistics number two is measures of central tendency number three is measures of dispersion number four is skewness and kurtosis number five is correlation and regression okay so these all are five units you have सो so, अभी ये फाइव यूनिट्स में से कौन सा थियोरी के लिए पढ़ना है कौन सा प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना है वो अभी हम देखेंगे ठीक है तो अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो प्रैक्टिकल की यूनिट है उसमें आप थियोरी को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए ठीक है थीके? जो प्रैक्टिकल टोटली प्रैक्टिकल यूनिट है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए ठीक है थीके? तो आपको उसके ईजी it will be easy for you here so number one unit is introduction to statistics ठीक है introduction to statistics है इसमें आप theory पढ़ सकते ठीक है क्यों इसमें आप theory पढ़ सकते हैं and it is based on um, statistics that is uh, nature scope definition meaning and वॉल totally what is statistics आपको statistics के बारे में क्या क्या पढ़ना है examination point of view से वो बताती हूँ मैं लेकिन इसके अंदर आपको सब डिटेल्स है सो अभी फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे दैट इज़ नंबर वन यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इसमें जो इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको पहले सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना है देन यू शुड गो टू इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है देन देन नेक्स्ट क्या है बता लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन दे आस्क यू फॉर एग्जाम ठीक है देन उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन ठीक है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन अगर से आप पढ़ लिए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दो भी इंक्लूडेड है बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस इफ यू विल लर्न दिस मिस यू विल कवर शॉर्ट एज वेल राइट देन अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन अब यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डाइग्राम चार्ट एंड ग्राफ्स ये सब आपको इंक्लूडेड है प्रैक्टिकल के लिए तो अभी आप अगर थियोरी पढ़ने वाले हैं आप देन यू हैव टू लर्न थियोरी एंड प्रैक्टिकल बोथ इफ यू वॉन्ट टू लर्न ओनली प्रैक्टिकल मीन्स अगेन यू हैव टू लर्न थियोरी एंड प्रैक्टिकल बट आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर थियोरी फॉर दिस फर्स्ट यूनिट ओके प्रैक्टिकल इज ऑल्सो क्वाइट ईजी इफ यू विल लर्न थियोरी मीन्स यू विल कवर शॉर्ट एज वेल इफ यू विल लर्न ओनली प्रॉब्लम मीन्स यू विल कवर ओनली लॉन्ग प्रॉब्लम सो लर्न थियोरी दिस टू फर्स्ट देन गो टू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन राइट देन ये तीन होने के बाद आप यहाँ पे आइए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डायग्राम्स एंड चार्ट्स में ठीक है ये भी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए ऑप्शन ए में थियोरी आया तो ऑप्शन बी में आपको प्रैक्टिकल आएगा ठीक है देन मूव ऑन टू दिट सेकेंड यूनिट दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हियर मेजर्स ऑफ सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये जो चैप्टर है इससे आपकी जो स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक्स है वो आपके इम्प्रूव होने वाले ठीक है बिकॉज इट इट विल कवर मीन मीडियम मोड क्वाटाइल परसेंटाइल डिसाइल ऑक्टाइल एवरी थिंग देल कवर इन दिस यूनिट ओके सो सेकेंड यूनिट इज क्वाइट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन डेफिनेशन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नो नीड टू लर्न एनी थियोरी फ्रॉम दिस यूनिट ओके जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल मीन मीडियन एंड मोड दीज थ्री आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट लर्न मोड इफ यू हैव लेस टाइम मीन्स दैन लर्न मीन दैन गो टू मीडियम okay then quartiles and percentiles both are important for short one okay 
is that clear then move on to the third unit third unit what we have measures of dispersion the in this measures of dispersion you will have again range and quartiles jo bhi aap quartiles upar pade wo you yahan pe cover ho ja rahe aapko theek hai so quartiles ke baad aapko aayega quartile deviation then you will get mean deviation okay then so range क्वार्टाइल डिविएशन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सो प्रॉब्लम आपको इसके बेस्ड आएंगे क्वार्टाइल डिविएशन के देन मीन डिविएशन इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो बेस्ड प्रॉब्लम पड़ी है कम टाइम है आपके पास तो ये दो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स के लिए तो रेंज क्वार्टाइल्स एंड मीन डिविएशन देन वेरियंस ओके कोइफिशेंट ऑफ वेरियंस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वो पढ़ने के बाद आप ये पढ़िए ठीक है देन मूव ऑन टू दी फोर्थ यूनिट दैट इज स्क्यूनेस एंड कटोसिस हियर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन कटोसिस दीज आर इंपॉर्टेंट इन दिस ओके देन फिफ्थ यूनिट इज को रिलेशन एंड रिग्रेशन हियर को रिलेशन अगर आपके पास इफ़ यू हैव वेरी लेस टाइम्स मीन्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कार्ल पियर्सन को इफिशेंट ओके कार्ल पियर्सन को इफिशेंट देन स्पियोमेंस रैंक को रिलेशन इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन एनी वन विल कम डेफिनेटली देन लीनियर रिग्रेशन एनी हाउ लीनियर रिग्रेशन इज दैट लीस्ट स्क्वेयर अप्रोच रिलेशनशिप बिटवीन को रिलेशन एंड रिग्रेशन सो आप अगर कार्ल पियर्सन्स एंड स्पियोमेंस रैंक पढ़े तो आपको ये नीचे वाले टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट विल कवर एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन दो में से एक आएगा इफ ये पेपर विल बी टफ मीन्स एट दैट टाइम यू विल गेट दिस लीनियर रिग्रेशन एंड लीस्ट स्क्वेयर अप्रोच रिलेशनशिप बिटवीन को रिलेशन एंड रिग्रेशन ओके so these all are five units which i have discussed in details if you have any queries means please do ask me in the comment section and again if you will learn these uh, these much questions the whatever i gave you means you will score more than 90% okay you will score more than 90% 100% pass guarantee i am giving you okay you will get oh great theek hai understood so try to follow this all whatever i told you you will get o grade if you will learn these much means you have less time means you can prepare this within 3 days okay thank you so much for watching my video please do remember me in your precious prayers thank you so much for watching if you are new to my channel do not subscribe it means please like share and subscribe to my channel thank you so much allah peace